contento, contento Bambino eh, de estar de regreso, eh, una organización que me dio toda la oportunidad de, de ser quien soy en el momento, de, de debutar como pelotero eh, profesional en Liga Mexicana de Béisbol, que me dio la oportunidad de, de ir a Estados Unidos por primera vez, estoy muy agradecido con ella y contento, muy contento de regresar, eh, un gran reto el que se nos presenta para la temporada 2017, eh, la directiva ha tomado la decisión de ir con puro pelotero o, o, mexicano, con puro pelotero nacional. Y bueno, eh, aceptamos ese reto, eh, lo platicamos hace ratito, es uno de los, o es el reto más importante que he tenido como, como manager, aunque no ha sido una carrera muy larga, pero, pero sí ha sido el, el, o va a ser el reto más importante. ¿no? Oiga, eh, firman cada rato peloteros mexicanos a Estados Unidos, pero el hecho de que haya habido un mexicano, en este caso usted el año pasado en sucursales del béisbol de Grandes Ligas, ¿cómo fue esa experiencia para Miguel Ojeda haber estado en doble A de ah, los Ha sido un gran aprendizaje, eh, la verdad es que bueno, eh, disfruté cada momento, aunque no fueron eh, momentos buenos en cuestión de resultados, pero sí disfruté mucho eh, el, el, el sistema, eh, aprendí muchas cosas que, que se pueden implantar en nuestro béisbol esperemos que las podamos hacer eh, el próximo verano y para mí bueno eh, lo, lo que me deja es eso pues una gran experiencia eh, obviamente el deseo de volver eh, pero por el momento creo que, que es más importante para mí estar, estar lo más cerca posible de la familia eh, disfrutar de la familia eh, hacer lo que me gusta obviamente y, y creo que por el momento estando en, en México lo puedo, lo puedo hacer ¿no? Siendo Estados Unidos un país tan patriota ¿Cómo era visto un manager latino como usted, mexicano concretamente dirigiendo la sucursal de uno de los equipos más exitosos en los últimos años? Fíjate que no, no tuve ningún tipo de problema si, si te refieres a algún comentario eh, racista si me, si me lo permite no no me trataron súper bien eh, tuve mucha comunicación con la gente que tomaba las decisiones en toda la organización tuve mucha comunicación durante la temporada con el señor bochi eh, preguntándome por algunos peloteros que teníamos nosotros ahí en, en la sucursal eh, me preguntaba si estaban listos o sea, la comunicación era muy buena y te digo bueno al final eh, es un gran aprendizaje eh, contento, crezco mucho mental y, y profesionalmente y bueno eh, eh, no, no digo que se acabó ese ciclo, simplemente eh, decidí yo cortarlo eh, por el momento y, y enfocarme un poco más a mi familia estando más cerca pues, de ellos. ¿no? ¿Cuál fue ese principal aprendizaje que le dejó haber estado en una organización tan importante a nivel internacional? La disciplina, la disciplina, viejo, eso es una, es una disciplina diferente, eh, la ética de trabajo es diferente eh, y bueno, eh, es, es algo por lo que muchos de, de nuestros peloteros se quejan aquí en, en nuestro país, ¿no? de, 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 del trabajo, la disciplina la intensidad con la que se trabaja, todo ese tipo de cosas eh, pues son a veces eh, reprochadas por el pelotero. ¿no?